สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนที่2ของการใช้งานตัว Dictionary นะครับเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมมีโค้ดของเขาที่แล้วอยู่นะครับผม Copy โค้ดตัวนี้ไว้แล้วก็มาสร้างไฟล์ใหม่นะครับขึ้นมาจะเปรียบเทียบบางอย่างให้ดูนะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อว่า d i c d e m o ่ t o แล้วผมก็แปะโค้ดนี้ไว้นะครับเป็น Demo 2เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนเดโม่สนะครับมาดูนะครับหากผมต้องการที่จะอ้างอิงตัวเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับแทนที่จะอ้างด้วยตัวอินเด็กเนี่ยผมต้องการอ้างด้วยตัวคีย์นะครับผมก็สามารถเขียนโค้ดได้แบบนี้นะครับคือตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าดิกชันนารีข้างในนะครับตัวแวลูของมันก็เป็นดิกชันนารีด้วยผมสามารถเขียนได้แบบนี้นะครับสมมุติว่าผมใช้ตัวย่อว่าตัว G คือโกนะครับผมก็ใส่แบบนี้แล้วก็ข้างในนะครับอันนี้เป็นซิลเวอร์แล้วก็ B คือบลอนด์นะผมก็ใส่แบบนี้ได้นะครับแล้วผมก็ทำแบบเดียวกันกับตัวสิงคโปร์ตรงนี้นะครับ G colon แล้วก็ S colon แบบนี้แล้วก็ B colon อ๋อเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็ไม่มีตัวนี้เราก็จะได้ตัวข้อมูลนะครับที่คีย์เป็นดิกชันนารีแล้วใน Value ก็เป็นดิกชันนารีอีกทีหนึง่งเดี๋ยวลองดูวิธีการนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมตกเครื่องไว้วงเล็บปิดกาเดี๋ยวเขียนโค้ดแบบนี้ดีกันนะครับขึ้นบรรทัดใหม่ในข้อมูลแต่ละตัวดีกว่าแล้วผมก็กด alternate f8 นะครับเพื่อให้ format code นะฮะอันนี้ผมใช้คีย์บอร์ด mapping เป็นแบบ visual studio นะครับก็กด alternate f8 เพื่อ reformat code คือเครื่องมันจะ indent อะไรให้สวยงามคราวนี้นะครับมาดูนะครับหากผมต้องการอ้างถึงตัวประเทศไทยนะครับผมก็อ้างแบบเดิมปกติอันนี้เดี๋ยวผมใส่เข้าไปสักประเทศหนึ่งให้ดูมีหลายๆอันดีกว่านะครับสมมติว่าเจแพนนะครับมีสัก13เหรียญทอง10เหรียญเงิน25เหรียญทองแดงแบบนี้ถ้าผมต้องการอ้างประเทศไทยทําแบบนี้แต่คันนี้นะครับหากผมต้องการอ้างถึงเหรียญทองแดงแล้วกันนะครับผมก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยใส่เป็นตัว B แบบนี้นะครับก็จะหมายถึงเหรียญทองแดงเดี๋ยวตรงนี้ผมเขียนให้ครบหมดแล้วกันนะครับเหรียญทองอ้างแบบนี้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงดูนะครับเดี๋ยวถ้าผมรันตัวเดโม่สามดูคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับอลองมาดูคำตอบนะครับอย่างแรกนะครับตอนที่พิมพ์ M นะครับแบบนี้ก็คือพิมพ์ทุกอย่างที่อยู่ในตัว M ที่เป็นดิกชันนารีของเรานะครับก็ออกมานะครับแนอีกรอบนะครับดิกชันนารีข้อมูลนะครับที่เครื่องเก็บกับตอนที่เราคีย์ลำดับการคีย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเครื่องจะมีวิธีการจัดเก็บนะครับแบบมีประสิทธิภาพเองภายในนะครับเพื่อให้สามารถค้นหาผ่านตัวคีย์ได้โดยง่ายนะครับอ่าแล้วคันนี้พอบรรทัดที่17นะครับผมพิมพ์ตัวไทยแลนด์นะครับ M ของไทยแลนด์มันจะส่งค่ากลับมาเป็นตัว Value ก็คือตัวนี้คันนี้ Value ที่ส่งกลับมาก็เป็น Dictionary นะครับที่ข้างในมีข้อมูลอยู่3ตัวนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเหรียญทองมี5เหรียญเงินมี3แล้วก็เหรียญทองแดงมี7ใช่ไหมครับแล้วถ้าผมบอกว่าต้องการเฉพาะเหรียญทองแดงเห็นไหมครับก็ได้บรรทัดเนี่ย7แล้วถ้าจะบวกกันเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับตรงนี้ต้องเป็นตัว B นะครับอ่าขอโทษทีนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงสั่งรันอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยบรรทัดสุดท้ายก็คืออันนี้ก็คือ5บวก3บวก7ก็ได้เป็น15นะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าโค้ดที่เขียนแบบการใช้ Dictionary ในการอ้างผ่านตัวคีย์นะครับจะดูได้ง่ายดายกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องไปเดาว่าวงเล็บ0ตัวแรกนี่หมายความว่าอะไรนะครับวงเล็บ1วงเล็บ2นะอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆในการใช้ตัวดิกชันนารีนะครับในการสร้างเป็นโครงสร้างของข้อมูลนะฮะอันนี้ลองมาดูสักตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วเราจะเข้าถึงข้อมูลทุกตัวในดิกชันนารีเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับก็คือตรงนี้ผมก็บอกว่ารูปตัวดิกละกันแบบนี้เดี๋ยวขอ Copy ตัวข้อมูลอันนี้มาใช้ Ctrl C แล้วก็มา Ctrl V สมมุติผมต้อง
อย่างแรกก็คือเขียนง่ายๆเลย for นะครับ c in m แบบนี้นะครับให้ตัว8 c แทนตัวข้อมูลข้างในของ dictionary นะครับแต่ละแถวเนี่ยแล้วเราก็บอกว่า print ตัว c เลยแล้วกันเอาง่ายๆกันแล้วในนี้ผมก็พิมพ์ว่า loop ตัว d i c c o m m e n t ออกไปคลิกขวาแล้วก็รันเดี๋ยวดูผลลัพธ์ที่ได้จากการรันนะครับมาดูนะครับถ้าผมบอกว่า for c in m นะครับสังเกตผลลัพธ์ออกมานะครับจะแสดงเฉพาะคีย์อย่างเดียวเลยนะครับไม่มี value นะฮะเห็นไหมครับตรงเนี้ยพวกคีย์ตรงนี้ออกมาโดยที่ไม่มี value ว่าเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับอ่าคันนี้มาดูอันถัดถัดมานะครับหากผมต้องการที่จะเอา value ออกมานะครับผมก็บอกว่า for c in m dot values แบบนี้นะครับแล้วก็ print ตัว c อย่าให้สังเกตความแตกต่างนะครับอันนี้เวอร์ชันแรกเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมสั่งตัวนี้ดีกว่านะครับ print ตัวขีดเส้นสัก40ตัวแบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันใหม่คราวนี้มาดูนะครับความแตกต่างกันเห็นไหมครับอันแรกนะครับตัวนี้นะครับมันจะคือหลุดตัวคีย์อย่างเดียวนะครับส่วนอันที่2เนี่ย m dot values ตรงนี้ก็คือเราจะได้ตัว value แต่ละอันออกมานะครับโดยที่ไม่มีตัวคีย์นะฮะคราวนี้มาดูอีกสักอันหนึ่งถ้าผมต้องการพิมพ์ตัว value กับคีย์ออกมาทำไงผมก็บอกว่าตัวนี้ for kv in m dot item แบบนี้นะครับแล้วก็ print ตัวอันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์รายละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับคีย์เท่ากับอันนี้แล้วก็ value เท่ากับอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ dot format นะฮะใช้ตัว string format ในการพิมพ์ตัว k กับตัว v นะฮะคันนี้นะครับถ้าเรา iterate นะครับโดยใช้ m items นะครับ m items จะส่งค่ากลับมาเป็น2ตัวนะครับคือตัวแรกเป็น key ตัวที่2เป็น value นะครับงั้นมันก็จะส่งกลับมา assign ให้ k กับ v ตรงนี้แล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวผม copy ตัวขีดเส้นนี้ลงมาด้วยดีกว่านะฮะอ่าดูนะครับ3แบบเดี๋ยวรันให้ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันอ่าคันนี้มาดูนะครับการรันมาดูแบบที่1ก็เหมือนเดิมแบบที่2นะครับเป็น value แบบที่3นะครับ key value เห็นไหมครับผมสามารถพิมพ์ตัว key นะครับก็คือส่งค่ากลับมาที่ตัวแปร k เนี่ยเห็นไหมครับ k ก็จะมาอยู่ที่ place order นี้ส่วน v ก็จะเป็น value เห็นไหมครับเราได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงออกมาอันนี้วิธีการลูปตัวข้อมูลที่อยู่ในตัว list นะครับหรือจริงๆแล้วตัวนี้นะครับ in m เนี่ยถ้าจะเขียนให้ชัดเจนนะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ m dot keys แบบนี้นะครับ m dot keys มันก็คือตัว key ทุกตัวนะครับหรือว่าผมจะลองแบบนี้ก็ได้นะครับ print m dot key เติม s ให้ดูนะฮะลองดูนะครับผมคลิกขวาแล้วก็รันดูเห็นไหมครับเครื่องจะส่งค่ากลับมาว่าเป็น dictionary ของคีย์นะครับก็เป็น s g t h แล้วก็ j แปนข้างในจะเป็น list อยู่แบบนี้นะครับงั้นหากผมต้องการที่จะ print นะครับโดยเรียงตามประเทศนะครับตามตัวอักษรเนี่ยผมก็สามารถทำได้แบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเขียนอีกเวอร์ชันหนึ่งให้ดูนะฮะดูนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ผมก็บอกว่า m dot keys นะครับส่งค่ากลับมาเป็น list เนี่ย list พวกนี้เราสามารถเรียงได้นะครับก็พิมพ์คำว่า sorted เข้าไปแบบนี้ดูนะครับแล้วก็พิมพ์ค่าออกมาลองดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันอ่าเห็นไหมครับอันนี้นะครับบรรทัด3อันนี้เนี่ยเป็นผลมาจากบรรทัดที่28 29นะครับที่ผมบอกว่าตัวคีย์เนี่ยผมซอสเพราะฉะนั้นก็จะเรียงตามตัวอักษรนะครับตัว j มาก่อน s s มาก่อน t นะเทียบกับตัวข้างล่างนะครับคีย์อันนี้เนี่ยมันจะมีการจัดเก็บแบบ hash ภายในซึ่ง optimize สำหรับสปีดในการค้นหาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียงตามตัวอักษรนะฮะอ่านะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งาน dictionary ในตอนที่2ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ